就是这里啦。哦，原来你最近都跑来这里飞车啊？是啊。哇，这里设备啊，蛮不错嘛。这里最好消除皱纹、除纹膏，最适合我们了。嗨，布林。哎，莫小姐，你这么早就来了？介绍一个朋友来试试你们的服务啊。哦，好啊，你们先坐一下。好，那我来安排。坐吧。志平最近怎么样啊？有没有打电话跟你联络？有，他过年的时候还打电话回来给我。还有啊，你给他的红包我已经邮寄过去给他了。那你没有跟他说是我给的吗？没有，我骗他说啊是他的一个姑妈给的，没想到他居然相信哎。那就好啊，谢谢你啊。不要灰心了，志平的脾气我最清楚，他是嘴硬心软，过一段时间啊他一定会想通的。小姐，两位，不用请啊。哎，阿豪最近在拍拖啊？是吗？怎么我不知道的？玲玲说的啊，跟一个女孩子去买桌灯呢。玲玲有没有告诉你那个女人是谁啊？好像是跟她一起踢球的。踢球？不是吧？怎么阿拍拖没有跟你讲的没？她什么都没跟我讲，回去我要好好拷问她。先坐了，费事再拷问吧。走。嗯。看来莫婉真的介绍的不错啊，效果真的很好哎。哎，宝德，刚才那粒球哦，你接得很漂亮哎。呃，你也不错嘛，最后五分钟啊，要不是你巴斯塔美美准准的，阿庄怎么可能踢得进？哎呀，你现在应该知道哈，我这双腿厉害了吧？好了，厉害了，厉害了，厉害了。喂，哎姐，是你啊。阿伟，你要不要喝水啊？我请你。我请啊。我都跟你讲，我请了，店是我的嘛，请你喝一罐水啊，师妹啊。哎，不要掉。谢了，喂，你今天故意踢球，这件事情你不用做了啦。哎呀，姐，我只是出气一下子而已嘛，还有其他人的吗？自己的店要自己看吗？你看后面那么多东西没有搬出来，麻烦你现在有空啊，进去后面把它搬出来。姐呀，喂，有事忙的话就去做吧，我明天找你。好，给了给了，我扣你，拜拜。哎哎哎，等一下，干嘛？我有话问你。姐，你今天发烧啊？怪怪的，这样多东西问。你才是发烧啊！你是不是跟他男婆在一起？嗯，我们一起踢球啊。不是讲这个啦，你是不是跟他拍拖？姐，你不要做我笑了，拍拖跟那个男人婆怎么可能？我们两个就好像好兄弟这样 ，brothers 来的啊。是真的吗？骗你，我迟早会死啊！拍拖。不是真的话就好了。那个女人干巴巴、黑漆漆的。生出来的孩子哪里好看？而且女孩子家学人家怎么踢球，粗的要死啊！哎呀，这样，你怎么会想到我们两个人拍拖的啊？是谁跟你讲的？是婉婉讲的。婉婉大姐，她怎么会这么想的？是玲玲说的。玲玲说看到你啊，跟谢霆锋去买桌灯，所以呢，认定你们在拍拖。玲玲说我跟谢霆锋拍拖，所以呢，她才……喂，你去哪里？没有用。干嘛？吓了我一跳啊！没有了。你找我啊？我有说我找你没？那你在我家楼下不是找我，找我大姐？呃，怎么可能找王满大姐？那一定是找洋洋喽。呃，不是。柔柔？呃，也不是。燕燕？更不是。你不要告诉我你要找柔一啊！呃，更加不可能啊！那我家里的人你全都不找，你站在这边干嘛、啊？哦，没事没事。阿豪，你等一下啊！干嘛我越叫你，你却越要走？喂，阿豪，阿豪！喂，你给我站住啊！你跑那么快干嘛？没有啊。你是不是有话要跟我说？我
，有什么话就说啊，干嘛吞吞吐吐的？呃，其说啊。其实我是想告诉你，我跟那个男人婆子是好朋友、好兄弟，我们两个没有什么的。你找我就是要跟我讲这些啊？那你明不明白？明白，就好像我跟你一样是朋友是兄弟嘛。好啦，没事，我先走了。哎，阿浩找你什么事？你怎么知道他找我的？在露台看到你们在楼下吗？你还没有回来之前啊，我就看到他自己一个人在楼下走来走去。我们到底发生什么事啊？没有啊，是他自己不对劲，跑来跟我说他跟那个谢霆锋啊只是兄弟。哎，感情这种事情最好不要拖拖拉拉。你到底对人家有没有什么意思呢？我哪里知道？说有又不是，说没有又不是，那就是有咯。你也知道了啊。太想来啊，都很喜欢你的吗？姐啊，我刚刚才离婚，感情的事，我暂时不想碰。你也说啦，你已经离婚了，所以有新的感情生活，那也是很自然的。除非，除非什么？除非你还忘不了你以前那个老公哦。谁说的？早就忘掉他了啦。是真的忘记就好啊，要不然你们离婚也没有用。不过我告诉你啊。感情这种事情，最好不要拖泥带水呀、啊。你看我，就知道了。哎哎，玲玲。啊好，啊好，我我正想找你。我有话想跟你说。你先说。啊不不不，我先说。那好，我先说好了。玲玲啊，其实呢，我们也认识很久了。我认为我们呢……啊，我突然之间有事，我先走了。哎，哦，哎，玲玲，玲玲，我今天这句话一定要跟你说的。一定要今天吗？那你说咯。玲玲，其实我，我，我真的，我真的很喜欢你的，玲玲。玲玲，玲玲，玲玲，冷静点，事情应该没有我想象中那么糟糕吧？玲玲，哈，玲玲，玲玲，玲玲，听我说，玲玲，玲玲，你不要跑，玲玲，你听我说，玲玲，啊，你刚才不是说了吗？哦，我，我，我，我，我。今天实在是太开心了。哎呀，神经病，你在干什么啊？我干什么？我要冲凉。爽爽爽爽
爽爽，爽爽，爽爽，爽爽，爽。姐，哎，玲玲啊，我后面煮了绿豆汤，还拿去喝了。喂，二姐进我们房间干什么？不知道。喂，玲玲，你做梦啊你？没事吧？没有啊，我工作很累。姐，刚才你说什么啊？我叫你喝绿豆汤啊。哦，我冲了凉才喝。长命功夫，长命做吗？干嘛搞自己那么累？二姐那么大的人会照顾自己的。喂，玲玲，你怎么走来走去？你刚才不是说你要冲凉了吗？我要冲凉啊，我忘了毛巾。二姐，你在做什么啊？我要去冲凉啊，忘了拿衣服。到底搞什么鬼啊？到底要不要跟他们说？说什么？直接说好了。阿、啊、豪，刚才，阿、啊、姐，怎么了？你慢慢说啦。刚才豪亲了我。阿、啊、豪亲你？那就是向你表示咯。肯定啦，女人再怎么能干呢、啊，还是需要一个男人陪伴的嘛。哦。你们两个可以给一点意见吗？我觉得如果女人一个人能过得很好，有没有男人都没有关系的。嗯，每个人想法跟需要不同，你懂你自己心里面想什么就行啦。可是我都不知道我自己要怎么做。怎么做？其实阿豪这个人呢，是蛮老实的，不妨你考虑考虑喽。哈。豪哥那种叫做 B 级条件，有没有都没关系的、啊。喂，豪哥不是那么差了。啊，他不算差，说样子没样子，说身材没身材，说钱财呢，虽然不是很穷，但是不是很有钱。他那种条件的男人啊，连当 spy 他的资格都没有。因为你 spy 牌也比较贵嘛，我们只是普通人，普通的 spy 牌业呢是比较便宜的。玲玲啊，不能想这么多了，考虑喽。二姐啊，如果你要考虑呢？找条件好一点的男人来考虑哈，罗罗，你说对不对？嗯，我觉得最重要是自己的感觉喽，不要管别人说什么，你懂你要什么就行了。你以为二姐十八姑娘一朵花，还谈感觉啊？实际一点比较重要啊。对，实际一点，阿豪就是一个很实际的选择啦。起码呢，你不用养他吗？啊，但是呢，也不会有的享受的。哎呦，三姐啊。做人不可以这么势利啊！我说错了吗？喂，二姐，你头发还没洗好啊？对呀、啊，我们都还没有说完
，你不是要听我们的意见吗？啊，哎哎，大姐，算了，让二姐自己做决定吧。要进来吗？对，你找好。他出去了吗？你先说吧。我，你，呃，你到底要说什么？其实我想说，其实我想跟你，我看我们还是到旁边说吧，哈。我们认识很久了哈，很久了，我们从小一起长大，一起上课，一起下课，还一起玩呢。我很感激你一直帮助我，还有照顾我，尤其是这两年，不管我有什么问题，你都会支持我。你的心意我很明白，我也很认真的去想过，我觉得我们。做朋友比较好。你觉得我不好吗？不是你的问题，是我的问题。你也知道啦，我刚刚跟大华离婚，暂时没有心理准备去接受另一段的新的感情。我想把所有的精力放在事业上，等我准备好了，我才去谈感情方面的事。你明白哦，我明白，我会支持你的决定。你还好吧？我没事。那我先走了。是，还想骗我？有心事说出来啦！看我这个做兄弟能够帮得到你吗？我……哎呀，男子汉说话吞吞吐吐的，爽快一点可以吗？起来。
我跟玲玲啊，从小是青梅竹马，可以说，是从小学到中学，几乎都不同间学校。你干嘛这样看着我？我又做错什么没？你呀、啊，简直是错到离谱啊！你我我离谱，我哪里离谱啊？哪里有人像你这样追女孩子的？跳掉所有追求步骤，直接去示爱。好了妈，我跟玲玲都这么熟了，跳掉一些步骤也不要紧的嘛。那你踢球也踢了好多年了，也该知道球是怎样踢的，对吗？什么意思啊？后卫呢会先把球传给中场。中场会把球传给前锋，然后再由前锋射门。当然我也有例外啦，可是通常是这样子的嘛。你呢，就是这个例外，成功率当然也不高啦。那就是说，我没有希望咯。也不是说没有的救，就看在我们这一场兄弟的份上，我就帮帮你吧。你可知道追求三部曲最大的四大元素是什么吗？是花、巧克力、烛光晚餐，还有沙滩漫步。啊，了妈，这样老土。哎、哦，桥段不老土，女人不被俘虏哎，你懂什么？哎，送花也就算了，还要送巧克力这么老土，我哪里做得出来？可是不老土，又怎么追得到玲玲呢？买了又怎么样？要老土一下都没有机会啦。谢谢你啊！谢谢你，再见了。再见。这次真的是多亏你啊，我才可以取得这间学校的校服设计合约。其实我也没帮上什么忙，我是刚好认识这间学校的校长，又刚好知道他们要找人设计校服，所以就推荐了你。是你的 proposal 做得很好，他们才会采用你的建议。无论如何，还是要谢谢你吗？如果你真的想谢我，请我吃一餐。好，没问题。<笑>谢谢。谢谢，这牛排不错啊。嗯。来。哎，来来。谢谢你啊。我也要谢谢你这餐。嗯。没问题了，你不够还可以再叫了、啊。嗯，够了。我想请啊，下一次吧。好。啊，这看起来不错啊。嗯。你觉得这校服会不会有点单调？能加一条领巾会比较好。嗯，可以试试看呢。好了，你看，好不好看？嗯，不错。嗯，你说啊。如果在袖口边加上跟领巾同样一个颜色，会不会更好看？这样会很特别哦。看来啊，你可以改行了，你不用当医生了，可以当个服装设计师了。那我不是会成为你的竞争者喽？哎，同行如敌国啊，到时我们可能没有办法成为朋友了。<笑>怎么了？头有点痛，要不去诊所检查一下？不用不用不用，应该是没有事啦。可能最近比较忙啊，不够睡。等下我回家休息一下，应该就会没事了。不如现在回去吧。先吃完你的甜品吧。不用了，走了。说什么去找灵感，不需要人家陪
，怎么一去就去这么久，也不知道人家在这里担心。你不是说去找校服的灵感吗？嗯。那你为什么会跟他在一起？哎呀，那我每件事情都要向你报告嘛。你当然不需要向我报告啦，你都不想我陪你了。婉婉有点头痛，你先让她休息吧。有什么事等一下再说。哎呀，婉婉，你不舒服为什么不早说？啊，要不要我帮你按摩一下？哎呀，不不不不不不不不不，你要帮我是吗？那你帮我倒杯水给他。哎呀，会了。哎，你先到房里去休息啊啊，小心点啊！真的不需要我帮你按摩。不用，麻烦你倒水啊。啊，会的会的。请问想喝什么？哦，白开水可以了。来，请喝水。谢谢。怎么说你也是客吗？干嘛这么客气呢？啊？哎呦，小婉，你不舒服还做这种工作，等你好了再做也不迟嘛。来，去休息，去休息。我怎么会是有点头痛你吗？哎呀，你哦，真是的，来，喂喂喂，你做什么啊？帮你关电脑了，不然你会去休息。我告诉你，你不要乱乱动我电脑，不然我翻你的。你这个人哦，就是这样。你呀，要好好休息嘛，有病就……好了，我知道啦。等我做完这个设计图，我就会去休息的啦。你说的哈？嗯。哎，这设计图你做的？嗯，怎么样？不错嘛，你看这颜色配搭多好！哎，这条领巾也挺特别的嘛，我看一定会很受同学们的欢迎的，是吗？嗯。刚才诺文真的是有条件当个设计师。你这设计关他什么事？嗯，他有分参与的吗？是吗？嗯，那我可要再仔细的看一看。其实这设计图看久了也没什么嘛。哎。我相信你的品味，那这颜色一定是你挑的，这领巾一定是他的主意，对不对？其实啊，现在什么年代了，这领巾多老土。错了，这领巾呢是我挑的，颜色呢是他搭配的。哦，是吗？嗯，让我再看看，让我再看看。你不要看他啦，你这样子我怎么做得完？我头痛啊。好好好，你慢慢做啊。不过不要做的太晚。好了。你呀，你呀，你呀，今天是怎么了？老是说错话，老是说错话，惹得小婉这么生气。哎呀，我现在只希望啊。小婉喝了我煮的药会原谅我。哎，燕燕，你在里头这么久，到底好了没有？人家急死了。喂，你不是在里头睡着了吧？哎呀，快点快点！哥，你急什么？反正你的时间多的是啊，你有事没事呢就往我家跑，也不去管管你的公司的事。小心啊，公司垮了你也不知道。哎，这一点你可以放心哈。我是专门打垮人家的公司，再把它收购过来。我的公司会垮，现在我的公司不知道有多稳当，而且已经打进了中国市场。啊，人有失手，马有失蹄的。在我这么英明的 CEO 领导之下，哼，我的公司是不会发生这种事情的。哼。喂，我不说过，如果公司没有什么事情，就不要打电话来烦我吗？啊，阿珍啊，一定要我回去亲自处理。那，好，好，好，现在我马上回来啊。那我说中了。哎，我懒得跟你解释，那这个药半个小时就好了，记得拿给你大姐喝啊。嗯。喂喂喂喂喂，记得啊，不要睡着了、啊。
是熊哥特地为你煮的感冒药，他还特地吩咐我啊，三十分钟后呢，一定要拿进来给你喝，一定要喝完它哦。他这个人真的很啰嗦，等一下才喝了，这么烫。我也这么认为，我上班了。嘿嘿嘿，我问你，你还在帮做工啊？嗯。我不是叫你把工作换了吗？做得好好的，为什么要换工作啊？况且啊，现在很多女孩子呢，当调酒师，我觉得没什么大不了的、啊。女孩子在那种地方做工，会给人家说闲话的。我才不怕被人家说闲话呢。你在那种地方做工很复杂的嘛，我怕你吃亏呀、啊。大姐，我都这么大的人了，会照顾我自己的。啊，听话，去把工作辞掉。我说过，我不会辞掉这份工作的。为什么整天不听我的话，还要跟我作对？我什么时候跟你作对啊？只是一份工作而已吗？我并没有做错啊！哎呀，哎，那讲话真的会吐血！哎呀还好没有跟来。哎呀，蓉蓉啊，这样起来还不睡？你在做什么？你在做什么？躲在我后面？我看你刚才在看什么？我我哦，刚才我回来的时候，有一只狼狗一直跟着，一直跟着我，绕了一个很大的圈才回到家。那只狗有跟你回来吗？没有了，没有了。那没有就没事啦。我去冲凉了。二姐，什么事啊？大姐她不舒服，在房里休息。哦，嗯，哎，没事啊，嗯，好，我会好好照顾自己的，你放心啊 ，OK， 拜拜，姐，你若跟我说你有点不舒服，你有没有去看医生？没有啦，只是小感冒而已。你刚才在跟诺文哥讲电话，嗯，你们两个的进展好像很好哦。什么好？朋友哎啦。朋友，那熊哥呢？也是朋友咯。如果在他们两个当中选一个，你会选谁呀、啊？很难选哦。一个是你很喜欢的人，你对他的心永远都不会变；另外一个是他很喜欢你的人，可以为了你做任何一件事。嗯，不知道选谁呢？那如果你是我，你选谁？我又不是你，怎么知道你的心怎么想？不过最重要的是，你一定要选一个你真的很爱他，又想跟他生活一辈子的人。嗯。你做什么决定，我们都会支持你的。整天只会说我，那你自己呢？我，我干嘛？你刚好怎么样了？哎呀，我已经跟他说清楚了啦，暂时不想谈感情的事，想把心思放在工作上。嗯，不老实讲，阿豪这个人也不错的，不妨考虑考虑喽。嗯，我回去休息了。嘿嘿嘿，嗯，刚柔跟我说他想出去工作。但是我真的不放心啊，姐啊，我想柔柔可能觉得她自己没有问题，想出去工作，你不必太担心。那你想，我们不可能一直把她留在家里，保护她一辈子的嘛，对不对？我们要鼓励她重新生活，鼓励她重新接触人群喽。嗯，不用太担心啦。好啦，休息啦，我回房间了。姐，谢谢你啊！谢什么？如果不陪你出来的话，大姐一定不让你一个人出来的。我知道大姐关心我，其实她不用为我担心，我真的没事了。
。哎呀，大姐的人就是这样的嘛，你们每一个都是她的宝贝啊，她当然担心你啦。二姐啊，嗯，我跟大姐说我想出去找工作，可是她什么表示都没有。你真的想出去外面工作？嗯。不如这样吧，我帮你跟大姐说。好啊，二姐，谢谢你。回家啦。嗯。喂，你怎么乱采花？喂，二姐，别跑！哎，二姐，不要追了。喂，你不要跑啊！喂。是吧？没事没事没事，你不要动我，我自己来。哦，我不是叫你不要追他了，你是女的，他是男的，万一他发狠你怎么办啊？难道就让他拿那些花跑掉吗？你追到他又能怎么样呢？这些花都被他摘下来接不回去了，难道你追到他就可以把这些花接回去吗？可是起码抓到他，我们可以惩罚他嘛。你惩罚他又能怎么样呢？能够当做这些花没被摘下来过吗？有些事情啊，发生就是发生了，是无法当成没有发生过的。难道就这样算吗？这些花呢，就这样算了吧。可是我们一定要付出更多的心血去照顾其他的花，让那些花开得更好，比这些开得更漂亮。柔柔啊，你真的懂事很多啦。姐姐，哎呀，你忍一忍呐、啊，不然怎么好？你轻一点，很痛啊！你呀，跑步就跑步嘛，干嘛抓什么采花贼？真的是自讨苦吃。这不叫自讨苦吃，这叫见义勇为吗？见义勇为是那些口无有力的男人的责任，不是你这种弱女子做的。哎呀，其实二姐她真的很勇敢啊。可以了，可以了。哎呀。看来啊，我明天还是陪你去跑步吧。大姐，你不要陪我去跑步了，我自己出去就可以了。你不要什么事情都替我操心，我会自己照顾自己的。真的，你不要再担心我了。我知道你会自己照顾自己，我就是不放心吗？大姐，不能这样子过分保护柔柔的，她都这么大的人。总不能什么事情都找人看着他吧？姐啊，燕燕说的对，你也是要柔柔学会独立啊。我又没有说不让她独立。那你意思说答应让我去找工作啦？我，我想啊，以柔柔现在的情况呢，出去找工作应该没问题的哦。对呀、啊，姐。既然他们都说没问题，我还能有问题吗？谢谢大姐，哎，还有我们哦，谢谢二姐，还有三姐，你说这些没有用的，来，帮二姐揉揉吧。好啊，这里轻一点，轻一点，轻一点。喂，喂，哎呦，这哪粗鲁啊！柔为了庆祝你面试成功，二姐送你一套衣服，你奖励你好不好？谢谢二姐。二千万岁！好啦，那你喜欢什么就去选吧。那上一次我第一天上班，你也送东西给我，这次哦就送你一副隐形眼镜，帮你看起来更漂亮。好啦，我们去选衣服吧，走。哎，眼镜好好看啊。说这套可以吗？二姐啊，我在花圃里面工作，这套裙子好像不太适合我。对哈、哦，嗯、呃，那我去找多一套给你。柔柔啊，那这一套呢？你看，里面还有一件 T 恤啊，不错啊，去试试看吧。好吧，我去试试看。二姐，我要这套，你自己出钱买咯。嗯。怎么样，好吃吗？不错，这里鸡饭挺好吃的
。Hello， 这么有空啊？墨家三朵花一起出来吃饭。你想干什么？别这么紧张，遇到老朋友过来跟他打声招呼而已。Relax。Relax， 对不起啊，我都没有像你这样的朋友。Come on， 不要这么绝情嘛。说什么我曾经也算是你们的妹夫吗？虽然只是一次。喂，你说话小心一点啊！不要以为我不敢对你怎么样啊。金燕，对，做人不要这么冲动。我可不介意在大庭广众面前跟你吵架。问题是我一吵起架来，我就口无遮拦，万一说了一些不该说的事情，就不太好。女人的名声是很重要的，我们男人可就不同了。这件事情对我们来说，算不了什么。你嘴巴放干净一点啊！哎，我这个人呢，什么都好，就是嘴巴不干净。哟。吃鸡饭啊！鸡饭最重要的就是鸡肉，鸡肉一定要又滑又嫩才好吃，就像女人的皮肤一样，滑滑嫩嫩，摸起来才舒服。你说够了没有啊？还有啊，除了鸡肉要又滑又嫩，而且不能太肥，要肥瘦适中，就像女人的身材一样。艾德森，走吧，我们去别的地方了。小心天打雷劈不打死、啊。我应天成，天生好命，福大命大，要我死没这么容易。就算我做了许多伤天害理的事情，老天爷还是会保佑我的。而你们这些人呢，自求多福了。走。今天不好好教训你。什么？燕燕，应天成。你给我开眼，贱货！啊，爷爷，他妈的发什么疯啊你！三姐，走过来，我一定要你给我记住，我不会放过你的。我们走吧。你才小心一点呢、啊。上尽天良，你等着天涯收拾你吧。